Hello friends. Now we are going to study the fifth poem of class 11th that is the last poem father to son. Elizabeth Jennings is the poet. Elizabeth Jennings is the poet and she is writing about the feeling of a father towards his son. What are the feelings of a father towards her towards his son when a son becomes as unknown when he, uh, a son treats with his father as a unknown person and he is not obeying him he is like a stranger now then what feelings comes in the heart of a father that is expressed in the poem so let us start this poem father to son father is saying i do not understand this child though we have lived together now in the same house for years re mai ab apne is bacche ko samajhne mein asamarth hu main samajh nahi pa raha hu jiske sath maine ek hi ghar mein kai saal guzare hain aaj main usko samajh nahi pa raha hu i do not understand this child though we have lived together now हम लोग एक साथ ही घर में हम लोग वी हैव लिव टूगेदर इन अ सेम हाउस बट टुडे आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड माई ओन चाइल्ड माई ओन सन आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन इस्माल द फादर इज रिग्रेटिंग द फादर एक्सप्रेस हिज इमोशन दैट नाउ ही बिकम्स यंग so he is unable to understand his son he want to make the relationship with his son that relationship when he was small jab wo chhota tha to uske sath jo sambandh tha jo ek bete aur baap ka sambandh tha un dono ke beech mein kitna madhur sambandh tha jab wo chhota tha lekin aaj bada ho gaya hai to usse samajh nahi pa rahe hain us और पुनः फिर से वही संबंध वही बचपन वाला संबंध एक छोटा था वो वाला संबंध उससे सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप सो कोशिश कर रहे हैं कि वह रिलेशनशिप फिर से बन जाए फ्रॉम हाउ ही वॉज फैन इस्माल कब तब का रिलेशनशिप जब वह छोटे थे सो यट हैव आई किल्ड फिर भी हैव आई किल्ड द सीड्स आई स्पेंट आर सोन इट वेर द लैंड is his and none of mine so first stanza i start uh, finished so in the first stanza the poet is saying that i do not understand this child though we have lived together main apne is bacche ko nahi samajh pa raha hu jabki hum ek sath rahe hain in the same house for years ek hi ghar mein kai saalon tak rahe hain i know nothing of him main iske bare mein kuch nahi janta so try to build up a relationship from how he was when small main koshish kar raha hu ki wah relationship banaun wah relationship phir se bane wah relationship वह रिलेशनशिप जब वह छोटा था तो उसके बीच में और मेरे बीच में जो संबंध था वह कितना मधुर संबंध था वह रिलेशनशिप वह मधुर संबंध पुनः प्राप्त करना चाहता है या फादर फिर आगे कहता है कि यट है बाई किल्ड द सीट आई स्पेंट आर सोन इट वेर द लैंड इज हिस्स एंड नन ऑफ माइंड और फिर भी क्या मैंने मार दिया क्या वह बीस जो मैंने उगाया था वह खत्म हो गया वह बेकार चला गया जो मैंने उगाया था जो मैंने बीज बोया था कि यह आगे चलकर फल देगा छाया देगा मेरे काम आएगा क्या वह समाप्त हो गया अब यह सब कुछ यह लैंड इज हिज क्या यह लैंड उसका है क्या यह भूमि उसका है एंड नन ऑफ माइंड और मेरा कुछ नहीं रहा देर इज क्वेश्चन मार्क क्या यह अब अब सब कुछ उसका है मेरा कुछ नहीं रहा अब क्या वो रिलेशन खत्म हो गया जो छोटा था वो रिलेशन था यह सब क्या हो गया ये जो मैंने पौधा लगाया था उस जो छाँव मुझे चाहिए था वो उस वह भूमि जिस पर मैंने पौधा लगाया था वो शीट लगाया था वो क्या अब ऐसा उसका है मेरा कुछ नहीं है देर इज अ क्वेश्चन मार्क बी स्पीक लाइक स्ट्रेंचर एंड वाट द कंडीशन हैज कम नाउ दैट वी आर टैकिंग एज स्ट्रेंचर वी स्पीक लाइक स्ट्रेंचर दियर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे नहीं समझ पा रहा हम दोनों अजनबी की 
तरह से एक दूसरे की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार एक अजनबियों की तरह से कर रहे हैं जबकि हम लोग एक घर में रहते हैं एक साथ रहते हैं और कई सालों से एक साथ रहते हैं बचपन से मैंने उसे पाला और आज मैं उसे समझने में असमर्थ हूँ इट इज़ द फीलिंग ऑफ अ फादर दिस चाइल्ड इज ब्यूट टू माई डिजाइन अरे ये तो मेरे डिजाइन का बनाया मैंने आकार दिया मैंने इसे संवारा मैंने गढ़ा मैंने इसे बड़ा किया और ये मेरे डिजाइन का येट वाट बी लव्स आई कैन नॉट सेल और इसे क्या पसंद है आज मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ अरे ये तो मेरे डिजाइन का था मैंने इसे बनाया मैंने बड़ा किया इसके सुख दुख को मैं जानता था लेकिन आज यह क्या चाहता है किससे प्रेम करेबल टू अंडरस्टैंड एंड आई एम अनेबल टू शेयर दिस थिंग ना तो मैं समझ पा रहा हूँ और ना मैं शेयर कर पा रहा हूँ सो वी हैव सीन द टू स्टैंड जार्ज इन द फर्स्ट स्टैंड जार्ज द पोइट इज सेड फॉर दैट ही इज लिविंग विथ हिज सन बट ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज वाट ही वॉन्ट एंड ही वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप एज द एज रिलेशनशिप वैन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड and in the second stanza he is saying that he is unable to understand and they are talking like the strange people there is no sign of understanding between both and he is unable to understand that what he loves and in the third stanza silence surround us हमारे बीच में चुप्पी है ना वह मुझसे बोलता है मैं उससे न बोल रहा हूँ हम दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है देर इज साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ मैं बहुत ही अत्यधिक खर्चीला हो सकता हूँ बहुत कुछ कर सकता हूँ उसके लिए लेकिन ये क्या हो जाए वह अपने पिता के घर फिर से वापस आ जाए वह अपने पिता के पास आ जाए वह बहुत दूर निकल चुका अपने पिता से दूर निकल चुका है वह उस पिता की बात को नहीं मान रहा है समझ नहीं रहा उसकी भावनाओं को वह एक बार वापस आ जाए उसके लिए मैं प्रोजिकल प्रो, मैं उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ रिटर्निंग टू फादर हो उस अपने पिता के घर आ द होम ही न्यू वह घर पे आ जाए उस घर पे आ जाए जिसे वह जानता है उसका घर वह जहाँ पर वह बचपन गुजारा जिस तरह से संबंध थे बचपन के उस घर पे वह फिर से पुनः वापस आ जाए रेदर देन सी ही मेक द मूव हिज वर्ल्ड अपना वर्ल्ड अपने संसार में घूमने के बजाय वह अपने पिता के उस घर पे आ जाए पुनः उस लाइन पर आ जाए यह चाहता है वह पिता आई वुड फार गिव हिम टू मैं उसे माफ कर दूंगा सेपिंग फ्राम सार व न्यू लव मैं उस दुख से एक नए प्रेम को आकार दूंगा उस दुख को भुलाकर मैं फिर से एक नया प्रेम शुरू करूंगा बस पुनः वह वापस आ जाए अपने इस लाइन पे आ जाए अपने पिता के घर आ जाए सो इन दिस्टम जब वी आर सींग दैट फादर रिपेंट्स दैट एंड डिस्क्राइब दैट देर इज साइलेंस बिटवीन दैम नो वन इज टाकिंग टू ईच अदर देर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन दैम बट द फादर इज रेडी टू स्पेंड अ लाट ऑफ मनी बट बट ओनली वंस हिज सन कम्स एंड रिटर्न टू हिज हाउस हिज होम वेर वेर ही वॉज इन द रिलेशनशिप वेन ही वॉज स्मॉल as such relationship he wants now and it is the desire of the poet as a father father and son be both must live on the same globe and the same land ek pita aur putra ko ek sath rehna chahiye ek hi dharatal par rehna hai aur ek hi bhoom par rehna chahiye ek dharatal par rehna chahiye he speaks i cannot understand myself वाई एंगर ग्रोथ फ्राम ग्रीफ मैं खुद अपने आप में नहीं समझ पाता कि यह क्रोध आखिर उत्पन्न होकर दुख क्यों देता है वी इज पुट आउट एन इम्पटी हैंड हम लोगों को खाली हाथ ही जाना है खाली हाथ ही जाना है लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉर गिव तो हम क्यों ना एक दूसरे को माफ़ कर दें इस खाली हाथ से हमें एक दूसरे को माफ़ ही करना है एक दूसरे को माफ़ करके पुनः सारे गिले सिकवे को दूर करके एक पिता पुत्र एक साथ हो जाएँ एक ग्लोब पर एक लैंड पर एक साथ ही रहना ऐसा क्यों नहीं हो सकता ऐसा होना चाहिए और इस इन विचारों के साथ विद दिस आइडिया विद दिस थाट दिस पोएम इज गोइंग टू एंड एंड सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पोएम दैट आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्राम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल हियर इन दिस स्टैंड देर इज अ फादर एंड ही इज सेंग दैट ही इज अनेबल टू हिज चाइल्ड Even they are living in a same house for a long years, but the, but a father he is unable to understand his son, and but he want to try the relationship, such relationship when 
the child was small and that time the relationship was very mild very sweet and such type of relation he wants now and he asked further says that yet i have i killed the seeds i have spent soon it where the land is his and none of mine be speak like a stranger there is no sign of understanding in the air this child is built to my design yet what he loves i cannot share he says that i spent i sowed this seed i want to make him a good plant a steady plant a fruitful plant but the land where i sown it this land is only his not mine and we are treating to each other like a stranger and there is no sign of understanding between both so and he made he gave the shape of the child but he is unable to understand that what his child loved now and in the next stranger silence around us i would have him prodigal returning to his father's house the home he knew rather than see him make the move his world i would forgive him to shaping from sorrow a new love in this stanza the poet is saying there is a sur- there is a silence around both no one is talking to his, each other there is no conversation between them but the poet is ready to spend a lot of money only once what happened that his son return returns his son comes to his home only once if it is possible then it is it would be good for them good for him also only once he return to his father so he will forgive him and with that the previous sorrow he will make a new love and at last he says that father and son we both be both must live on the same globe and the same land he request that a father and a son must we live together on the same globe and the same land and he speaks i cannot understand myself why anger grows from grief he says that i am also unable to understand that what is the why the anger becomes uh, takes the shape of a grief and we have to go with the empty hand so we should forgive to each other and with this forgiveness we should live we should live each other with loving and with this word the poem is going to end and in this poem the poet is only describing about the relationship between a father and a son and how the father is sorrowful how he feels very sad when his father when his son is treating him like a stranger and it is will be very emotional and sorrowful for any for any father so this is the poem father to son by elizabeth jennings okay thank you